வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சி தன்மை இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் இரண்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் ரூட் எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ எனில் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்க பெறுமா என காண்க இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற சார்புக்கு எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவை நெருங்கும் போது எல்லை மதிப்பு இருக்கா இல்லையா அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எல்லை மதிப்பு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ எக்ஸ் நாட் பிளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ரெண்டோட மதிப்பு ஒரே மதிப்பாக வரணும் சமமாக இருக்கணும் எல்ன்ற மதிப்பு வரணும் அப்படி வருதான்னு பார்ப்போம் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு என்ன இருக்கு எல்லை மதிப்பு இருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்க எக்ஸோட மதிப்பு கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோவாகத்தான் இருக்கும் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம லெஸ் தென் ஜீரோ எடுத்தா என்ன ஆகும் பாரு எக்ஸோட மதிப்பு லெஸ் தென் ஜீரோ எனில் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் ரூட் எக்ஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்ப பாருங்க ஜீரோ மைனஸ் நம்பர் லைன் போடுமா இந்த இடத்துல நம்பர் லைன் ஜீரோ இருக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் இடது பக்கத்துல இருந்து ஜீரோவை நெருங்கி வர்றோம் அப்போ ஜீரோவுக்கு இடது பக்கம் இருக்கு எல்லாமே மைனஸ் நெகட்டிவ் நம்பர் இல்லையா அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா நம்ம என்ன செய்யலாம் ஜீரோ விட கம்மியான நம்பர் என்னனாலும் கொடுக்கலாம் அதாவது மைனஸ் ஒன்னு கொடுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் மைனஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள மைனஸ் வந்துட்டாலே அது வந்து என்னது கற்பனை எண் கற்பனை எண் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ அல்லது ஜீரோ விட பெரிதாகத்தான் இருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள மைனஸ் தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா ஜீரோ விட கம்மியான நம்பர் ஜீரோ விட கம்மியான நம்பர் கொடுக்கும் போது இந்த இடத்துல என்ன ஆயிரும் நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள மைனஸ் வரும் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா கற்பனை எண் அப்போ இதுக்கு என்ன இருக்காது மதிப்பு இருக்காது அதாவது வரையறுக்கப்படவில்லை வரையறுக்க படவில்லை வரையறுக்க படவில்லை எது இடது பக்க எல்லை மதிப்பு வ வரையறுக்கப்படவில்லை இப்போ பாருங்கள் வலது பக்க எல்லை மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என்னது எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ரூட் எக்ஸ் இப்போ பாருங்க என்ன செய்யறோம் வலது பக்கத்திலிருந்து நம்ம ஜீரோவை நெருங்குறோம் அப்போ என்ன அங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் வலது பக்க எல்லை அப்போ எக்ஸுக்கு பலம் என்ன செய்யலாம் ஜீரோ பிரதை இல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோவுக்கு வர்க்கம் எடுத்தோம்னா ஜீரோ தான் பாருங்க இடது பக்க எல்லை வரையறுக்கப்படவில்லை வலது பக்க எல்லையோட மதிப்பு ஜீரோ ரெண்டு எப்படி இருக்கு சமம் இல்லாமல் இருக்கு சமம் இல்லை தேர் ஃபோர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டும் சமமாக இல்லை நாட் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் என்ன கிடைக்காது லிமிட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ரூட் எக்ஸ் இதற்கு மதிப்பு கிடைக்காது மதிப்பு கிடைக்காது சரியா நீங்க இப்படி நிறுத்திட்டாலே போதும் இந்த கிராஃப் எப்படி வரும்னு நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் கிராஃப் போட அவசியம் இல்லை நீங்க இதோட நிறுத்திட்டாலே கணக்கு கரெக்டு தான் பாருங்க கிராஃப் இந்த இடத்துல ஜீரோ எக்ஸ்ஹெச் ஒய்ஹெச் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ் சரியா அப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுத்தோம்னா ஒய்யோட மதிப்பும் ஜீரோ தான் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு ஒன்று கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் ஒன்று ஒன்றுக்கு வர்க்கமாக எடுத்தால் ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல வரும் சரியா அதுக்கடுத்து எக்ஸுக்கு ரெண்டு கொடுக்க வேண்டாம் அது ஸ்கொயர் ரூட் எடுப்போம் நாலு கொடுப்போம் எக்ஸுக்கு நாலு கொடுத்தா என்ன வரும் ரெண்டுன்னு வரும் எக்ஸுக்கு நாலு கொடுத்தோம்னா ரெண்டு அப்போ இந்த மாதிரி வரும் கிராஃப் 
சரியா இந்த கிராஃப் நீங்கள் போன அவசியம் இல்லை தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி